Ja, moin und schönen guten Tag. Herzlich willkommen zu Kraftrad TV von der Elbinsel Krautsand. Heute mal am Siel. Und heute wollen wir mal ein Motorrad vorstellen, was überhaupt nicht spektakulär ist, was viele tausend Mal in Berlin gebaut worden ist und ähm, gebraucht, sicherlich günstig zu bekommen. Und man kann da unterschiedliche Sachen mitmachen. Und wir glauben, das ist eine hervorragende Geschichte für Leute, die nicht viel Geld ausgeben wollen und trotzdem viel Spaß am Motorrad fahren. Heiko, es, es ist so, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Es ist ein kostengünstiger Unterhalt. Die Servicearbeiten sind günstig zu erledigen. Man kann alles mit Ventile einstellen, alle 15.000, 20 20.000 oder was und geht da mit einem normalen 11 er Gabelschlüsselbike und Schraubenzieher. Kann man Ventile einstellen. Die sind ohne ABS. Die ersten Modelle sind extra so bestellt worden vom Erstbesitzer. Nochmal vielen Dank an den Erstbesitzer. Kein ABS, nichts dran. Man kann mit einem Marmeladenglas und einem Schlauch die Flüssigkeiten tauschen. Für quasi ein paar Cent. Ohne BMW-Werkstatt. GS, das steht für Gelände, Straße. Und genau dafür wurde die BMW R1100 GS gebaut und 1993 erstmals vorgestellt. Die Reise Enduro wurde wie alle Modelle der R-Reihe von einem Boxermotor angetrieben und im BMW-Werk Berlin entmontiert. Von diesem Modell wurden bis 1999 rund 44.000 Maschinen hergestellt, davon wurden 22.000 Exemplare in Deutschland verkauft. Der Boxermotor hat einen Hubraum von 1085 Kubikzentimetern und leistet 59 Kilowatt bzw. 80 PS. Die Höchstgeschwindigkeit der Maschine liegt bei 195 Stundenkilometern. Die GS besitzt die elektronische Motorsteuerung von Bosch und die Zweizylinder haben eine Bohrung von 99 mm Durchmesser. Das Fahrwerk besteht aus einer mittragenden Motorgetriebeeinheit mit angeschraubtem Hilfsrahmen. Das besondere Fahrverhalten verdankt die GS der neu konstruierten Vorderradführung namens Telelever sowie der Paralever Hinterradführung. Die BMW R1100 GS kostete bei ihrer Einführung 17.450 EMA. Dafür gab es neben einem mehr als alltagstauglichen Motorrad eine große Portion Fahrspaß, made in Germany inklusive. Ja, 1100 GS gab es dann auch als RT, als R in unterschiedlichen Modellen. Die GS hat natürlich den Vorteil, dass sie ja nicht schwerer geworden ist, die alte 1100er, als die neuen aktuellen Modelle. Ne? Das ist nee, nee, genau, da hat sich nichts getan. Leichtes Motorrad im Verhältnis, ausreichend Leistung mit knapp 80 PS, je nach Ausführung. Die Älteren hatten etwas unter 80 PS, da kann man aber den Luftfilter ändern und dann sollen die ja auch diese 80 PS haben, tut aber eigentlich nicht nötig. Bei unseren beiden Dingern haben wir einige Sachen, Kleinigkeiten verändert. Ähm, ja, erzähl mal eben, Heiko, was ist bei deiner AGS? Ist eigentlich ziemlich, ziemlich serienmäßig eigentlich gehalten. Die Radkombination ist so geblieben. Und es sind kleine technische Sachen, Blödsinn, ein paar praktische Sachen, denke ich mal, wenn wir mal umfallen, dass da so ein Sturzbügel dran ist. Die Geschichte, wenn wir natürlich immer auch Schotter fahren mit der GS, ja. haben wir ja diesen äh, Steinschlagschutz, den bauen wir mit der Fahrt immer ab. Ist ja nicht erlaubt im öffentlichen Straßenverkehr. Jetzt hier, hier haben wir die angebaut. Ja. Aber sonst sind die Dinge ab. Ja, und dann noch mehr Blödsinn, ein paar Löcher, Löcher wiegen ja nichts. Das kann ja nicht schaden. Ansonsten ist meine jetzt ziemlich original. Ja, die Länge, die, die, die stimmt aber nicht, ne? Das ist die, ja, nee, der Schnabel ist gekürzt, das ist eigentlich auch verboten, aber... Habe ich auch das gemacht, aber meiner ist ein bisschen spitzer, ne? Ja, ja, stimmt, du hast mir auf die Aerodynamik geachtet. Ja. Dann haben wir genau. kleine Blinker herangebaut, ist auch ganz normal aus dem Zubehör, ist, ist nicht die Welt. Und jetzt kommen wir zu einer gewissen Sache, also ich sag mal, hinten Heidenau, vorne Metzler, also du fährst Enduro und die, die Frage ist, der Auspuff. Warum ist der da dran und nicht der Serienauspuff? Der spart sehr, sehr viel Kilogramm ein, dieser Auspufftopf. Ähm, der Originalauspuff hört sich auch sehr charmant an. Das ist wie so ein Föhn im Badezimmer. Er soll ja auch leise sein in Wirklichkeit. Also wir wollen keinen Krach machen auf der Straße. Und dieser hört sich halt ein bisschen dumpfer an. Das ist für die Kinder wichtig, wenn die über die Straße laufen, dass sie mich dann auch etwas hören können. Ja. 
Okay, die hintere Sitzbank abgebaut, Sitzmulde, Heiko ja. fährt solo. Hier kommt man sehr gut an das Werkzeug ran, da braucht man nicht lange fummeln. Das, das ist eben, was man braucht für so, eine, für so eine kleine Reise, Reifen, Flickzeug, alles da. Wenn das Rad hier mal ausgebaut werden muss bei so einer alten GS, nimmt man einfach einen 17er-Schlüssel in das Rad raus. Bei der neuen GS ist, ist das, glaube ich, ein 55er Torx, hat ja. kein Mensch zu Hause liegen. Mit dem Plattfuß hat man schon Probleme, das, die einfachen Sachen zu reparieren. Das geht ja so. Diese Motorräder gibt es mit sehr, sehr hohen Laufleistungen und niedrigen Laufleistungen. Die ersten hatten auch irgendwie Probleme mit den, mit den Zylinderkopfdichtungen, wurde mir erzählt. Ich selber weiß es nicht. Und äh, einige Modelle haben auch konstant Fahrruckeln gehabt. Ja. Ich glaube aber, dass, wenn man das vernünftig einstellt, also diese, unsere beiden haben das nicht. Ähm, genau. Kann man mit verschiedenen Mitteln kann man das. Äh, Beheben mit Iridium-Zündkerzen zum Beispiel, dort es besser werden. Und das A und O ist halt das, der Synchronlauf der beiden Einspritzanlagen. Äh, genau. Die, das, das da gibt es ja auch äh, Foren in, äh, in unterschiedlichen Qualitäten, äh, wo, wo es genaue Beschreibungen gibt, diese Dinger vernünftig am Leben zu halten. Die Fahrleistungen sind in Ordnung für ein 80 PS Motorrad. Und der Unterschied bei uns beiden ist, ich habe mir dann äh, über das Internet erstmal Peter Eibel, vielen Dank dass du mir dieses Motorrad vermittelt hast. Die hatte nur 37.000 Kilometer runter. Und die habe ich dann bei dem Motorradhändler gekauft. Er, er hat es vermittelt von dem Besitzer. Und das ist ein prima Motorrad. Nun ist es so, ich fahre ja auch gerne auf der Straße. Und da habe ich eben halt den Originalreifensatz, den habe ich mit den Heidenau-Reifen, Enduro-Reifen ausgerüstet. Da fahre ich im Herbst und im Winter mit. Das ist total super. Da kann man Schotterwege mitfahren und leichtes Gelände. Aber im Sommer möchte ich auch gerne auf der Straße fahren und da habe ich mir einfach von der 1100 RT, ich weiß nicht, ich glaube ich war RT, dieses 17 Zoll Vorderrad gekauft. Das passt ohne weiteres rein. Eben halt ohne ABS. Ich glaube, das hatte sich sogar den ABS-Ring, den habe ich da rausgeschraubt. Und hinten habe ich dann von der äh, 1150er eine 5 Zoll Felge verwendet, damit ich dann einen schönen 170er Reifen fahren kann. Und äh, diese Reifen... Kombination zusammen mit den Rädern, vollkommen TÜV-fähig, wird eingetragen, weil das ja in bauähnlichen Motorrädern Verwendung gefunden hat. Der Tacho hat eine Abweichung, also für die, die es ordentlich machen wollen, eine andere Tachoschnecke kaufen, denn von der RT oder RS, die halt mit dem 17 Zoll Vorderrad ausgerüstet ist, weil es ein mechanischer Tachoantrieb ist. Dann habe ich da einen anderen Auspuff angebaut, wegen dem Gewicht des Originalauspuffes. Ich finde aber, bei diesem Auspuff, der von der Firma Cobra, AC Cobra ist, den habe ich im Internet gekauft, 280 Euro mit Enorm. Ich glaube nicht, dass der konform ist. Der ist also serienmäßig, ist er laut. Den habe ich schon mal ein bisschen leiser gemacht. Ne? Also weil ich, ich finde, wir wissen ja alle seit letzter Woche eine Initiative äh, von Armin Laschet, seiner Fraktion, also dem Ministerpräsidenten aus Nordrhein-Westfalen, der möchte, dass Motorräder nicht mehr samstags und sonntags fahren, dass Motorräder zu laut sind. Und ich finde, äh, da wird eine ganz, ganz gesamte Industrie zerstört nicht? und der Arbeitsplätze. Und das kann man umgehen, indem man sagt, okay, dann machen wir die Motorräder leiser. Und wenn man dann mit einem lauteren Motorrad durch die Gegend fahren will, dann muss man die Konsequenz tragen. Nicht? Also Streckensperrung, samstags, sonntags, also überhaupt nicht mehr fahren, ist indiskutabel und ist mit dem Grundgesetz auch nicht zu vereinbaren. Aber wir haben das selber in der Hand und deswegen müssen wir die Auspuffer auch leiser machen. Ne? Also äh, selbst auf Rennstrecken wie dem Sachsenring gibt es restriktive Maßnahmen äh, zur Vermeidung von äh, Lärm als Umweltbelastung und da müssen wir uns am Riemen reißen und das funktioniert auch. Ne? Ja, die fahren alle eindeutig gut. Und die fährt jetzt besser mit den kleinen Rädern? Ja, das fährt, <lacht> fährt Kreise, anders. Ne? Kreisekräfte vorne sind jetzt ja. wesentlich geringer. Genau. Das ist natürlich jetzt ein anderes Motorrad geworden. Das, das Motorrad fährt komplett anders. Du kannst besser um die Ecken stochern. Ich, ich finde prinzipiell richtig gut. Du kannst auch schön am Quirl drehen, durch den breiten und Hinterradreifen mit der, mit der großen Auflage. Also mir persönlich gefällt es. Was wir ja heute nur demonstrieren wollten, sind, das sind einfache Motorräder, die so ab 2000 Euro äh, bis hoch, 4.000, 5.000 Euro auch einige. Die Haberei geht auch schon langsam ja, los. Fängt, fängt auch an, das sind mhm. ja die ersten vier Ventiler. Ja, ja. Aber grundsätzlich ist es ein grundsolides Motorrad, das man erstehen kann und äh, noch viele, viele Jahre Spaß mit haben kann. Das war's heute von der Elbinsel Krautsand. 
am Routenstrom, wo sich Krautsand vom Asler Sand her teilt, hier am Naturschutzgebiet. Eine tolle Landschaft für Touristen, Fahrradtourismus, in aller Form wandern, Boot fahren und hin und wieder auch Motorrad fahren. In der nächsten Folge stellen wir euch eine CB400N vor. Die ist total gut umgebaut worden von Green Island Bikes und von eben halt dem Obermechaniker dort, Jörg Fick. Und ich bin mal gespannt auf eure Reaktionen. Bis dann, viele Grüße von der Elbinsel Krautsand. Tschüss, Heiko. Tschüss. Tschüss. Wenn wir euer Motorrad auch einmal vorstellen sollen, dann schickt uns eine E-Mail an kontakt.kraftrad.tv oder meldet euch über Facebook.